Bonjour à tous. Aujourd'hui, à nouveau, on va parler du thème du retour au pays parce que c'est important, je le répète, depuis que je suis rentrée moi-même au pays, il euh, y a du potentiel ici en Afrique et nous devons venir nous installer pour y participer pleinement. Bien sûr qu'à distance, on peut faire certaines choses, mais c'est vrai que si vous voulez gagner en qualité de vie, venez au pays. Si vous voulez renouer avec vos racines africaines, rentrez au pays. Si vous voulez impacter en Afrique, rentrez en Afrique. Moi, j'ai fait ce choix, ça fait trois ans et demi maintenant, je n'ai jamais eu un seul regret. Je ne dis pas que tout est facile, je ne veux pas vous vendre du rêve, je ne dis pas que l'entrepreneuriat c'est facile, je ne dis pas que quitter tout ce qu'on a construit c'est facile, mais je dis que ça vaut le coup de se battre et que ça vaut le coup de tenter, parce que ce qui se cache derrière est juste extraordinaire. Alors le nerf de la guerre pour rentrer au pays, bien sûr, c'est l'aspect financier. Il faut se préparer longtemps à l'avance, le plus tôt possible, euh, il faut épargner, si possible, euh, acquérir un terrain, construire même, c'est l'idéal. Si ce n'est pas le cas, évidemment qu'on peut venir et euh, prendre une maison en location ou un appartement comme moi je l'ai fait. Mais c'est important de se rendre compte qu'on est dans un pays libéral quand même. Vous n'allez pas trouver ici la sécurité sociale, les assédis que vous connaissez peut-être en France ou dans d'autres systèmes occidentaux. Donc il faut vraiment pouvoir compter que sur soi-même pour s'en sortir. Donc moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée, j'avais prévu un an d'économie afin d'être autonome. Donc dans le budget, j'ai pris en compte le plus lourd, c'était la scolarité. En termes de scolarité, il y a une école sur la petite côte qui est homologuée et qui vous permet de recevoir la bourse. Sinon, toutes, toutes les autres écoles, c'est du privé, sauf si vous mettez vos enfants dans le système sénégalais. Moi, je n'ai pas fait ce choix. Parce que ma fille, si demain elle veut rentrer en France pour poursuivre ses études, je veux qu'il n'y ait pas de problème d'équivalence. Mais il faut savoir que le budget scolarité, il peut peser très lourd dans le budget. Ça vient avant même le loyer. En termes de loyer, il y a des secteurs qui sont encore très accessibles, comme Bourg. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit les loyers augmenter, euh, notamment du côté de Sali, de Ngaparou, de Somon. Euh, J'ai des amis qui sont en recherche et qui me disent que les prix sont exorbitants et qu'en plus, euh, le marché se fait rare, le marché de la location longue durée. Donc voilà, tous ces éléments-là, ayez-les en tête et anticipez. Le coût de la vie au quotidien, si vous mangez local, il peut être assez accessible, mais il faut savoir qu'on est également touché par l'inflation, donc il y a des tarifs sur des produits de base qui ont beaucoup augmenté, comme l'huile, comme la farine, comme le lait, tous ces éléments de base ont augmenté. Mais vous pouvez quand même constituer votre budget et vous en sortir, être autonome pendant un an. Euh, prenez en compte le nombre de membres de la famille, euh, votre situation professionnelle, l'âge des enfants, euh, les quartiers où vous souhaitez vivre, le mode de vie que vous souhaitez aussi obtenir. Donc moi, je ne peux pas calquer, vous ne pouvez pas calquer mon budget sur le vôtre puisque nous n'avons pas les mêmes besoins et nous n'avons pas la même configuration familiale. En tout cas, voilà, s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est euh, la préparation financière. Mais ce n'est pas la, la seule chose. D'ailleurs, avant ça, il faut avant toute chose prendre une décision. Si vous ne fixez pas une date limite à votre projet, c'est-à-dire deux ans maximum, ça restera un projet. Et ça ne se concrétisera pas, c'est le risque. Et donc, il faut dire à telle date, je serai installé au Sénégal. Et à partir de là, faire votre rétro-planning, mettre de l'argent de côté, organiser, faire des séjours, des allers-retours, aller prendre des informations. Il y a des réseaux qui existent maintenant. Sur la petite côte, moi, je vois des dizaines de repas chaque année qui arrivent. On constitue un réseau de plusieurs de dizaines de personnes aujourd'hui. Donc, vous avez accès beaucoup plus facilement à la formation. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a d'autres aspects très importants à prendre en compte, comme les aspects culturels. Changer de logiciel quand vous arrivez au pays. Vous n'êtes plus en France, vous n'êtes plus en Occident, vous êtes en Afrique, vous êtes au Sénégal. Il y a d'autres codes. Changez de logiciel et essayez de vous adapter au maximum parce que euh, les gens ne vous attendent pas ici. Les gens font leur vie, vous êtes les bienvenus, nous sommes les bienvenus, nous qui venons de l'extérieur. Mais c'est à nous de nous adapter. Nous pouvons, nous pouvons apporter des bonnes pratiques en matière professionnelle notamment, mais nous devons aussi lire les codes de l'entreprise ici. Donc je dis ça parce que beaucoup d'entre nous, quand nous rentrons, nous faisons le choix de l'entrepreneuriat, ce qui est pour moi la meilleure option. Pourquoi 
parce que en matière de salaire, vous n'allez vous pas vous y retrouver. Vous n'aurez jamais le même niveau de salaire qu'en Occident. Bien sûr que le niveau de vie également est plus euh, faible, quoique, quoique, à Dakar, la capitale, quand même, les loyers sont extrêmement élevés. Donc, tout ça pour dire que vous devez prendre en compte l'aspect culturel du pays dans lequel vous arrivez et vous adapter au maximum. Donc voilà, c'est les choses les plus importantes. Après, concrètement, quand vous allez arriver, bon, vous pouvez même commencer à distance, vous allez vous trouver euh, la bonne école, euh, discuter beaucoup autour de vous, de l'expérience des parents dans les différentes écoles. Par exemple, moi, je connais trois écoles, donc j'ai un petit peu de recul. Je vois le marché aussi évoluer. J'ai aussi euh, connaissance euh, des retours des parents. Ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits pour ceci, pour telle raison, etc. Euh, pour le déménagement, moi, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir toutes mes affaires par une entreprise, l'entreprise de mon cousin, Seine Oriental. Et ça a été très pratique parce que quand je suis arrivée, tout était déjà sur place. Amadou et une amie m'ont aidé à tout installer pour qu'on puisse arriver. Mais moi, j'ai fait ce choix parce que je ne connaissais quasiment personne et que euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, euh, par contre, si vous, vous avez l'habitude de venir, peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire un container et de tout ramener parce qu'ici, vous allez trouver tout sur place. Alors parfois c'est un peu plus cher quand c'est importé, mais sachez que euh, sur place vous avez des artisans qui ont des mains en or et qui font un travail extraordinaire. Donc moi depuis que je suis là, je fais tout faire quasiment, le mobilier, la décoration, je fais tout en local. Euh, je n'ai pas du tout envie d'acheter des produits euh, importés qui sont euh, très chers et euh, à qui manque le charme euh, de, de, des artisans euh, africains. Mais voilà, c'est un choix à faire en fonction de ce qui va vous arranger. Euh, prévoyez aussi euh, tout ce qui est, tous les aspects de santé, regardez ce qu'il y a. Bon, ici, il y a quand même beaucoup de choses, il y a des cliniques privées, il y a l'hôpital, il y a des cabinets, il y a des spécialistes, etc. Sauf que comme il n'y a pas de couverture, euh, tout ça, ça va être pris sur votre budget. Donc, il faut le prévoir également. Et pour terminer, ce que je veux dire, c'est que mon expérience de retour au pays, enfin d'installation au pays, puisque je suis née en France, mon expérience est positive à 100%. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais c'est vrai que pour moi, ça valait vraiment le coup de prendre le risque de venir, de m'installer avec ma fille, euh, d'entreprendre aussi ici, avec beaucoup de collaborateurs et associés euh, locaux africains d'une manière générale. Je n'ai pas eu de grosses difficultés, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il faut s'adapter à un autre rythme de vie, à d'autres codes. Mais franchement, rien d'insurmontable. Mais faites votre propre expérience, venez plusieurs mois, voyez comment ça se passe, apprenez à lire entre les lignes, comprenez les administrations, comment ça marche, le monde du travail, comment ça marche, euh, même dans la vie quotidienne, comment euh, les Sénégalais euh, vivent et comment vous, vous allez pouvoir euh, vous adapter. Sinon, de toute façon, je vous encourage à rentrer, vraiment, soyez les bienvenus d'Alalak Jam, comme on dit ici. Et en attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet, inscrivez-vous sur la newsletter pour avoir les informations. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt